നമസ്കാരം പ്രോക്സിമ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫിറ്റർ ഒന്നാം വർഷ ട്രെയിനുകളുടെ സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ നെസസിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും വരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മളെടുത്ത ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു യൂണിറ്റോ ഒരു കോമ്പണൻറ്റോ പാർട്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ വലിയ നമ്പർ ലാർജ് നമ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈം ഫോർ മാനുഫാക്ചറിംഗ്സ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പെയർ പാർട്സ് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഈ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് മെഷീനറീസ് നീഡഡ് ഗേജസ് നീഡഡ് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് നീഡഡ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജുകളും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈമായിരുന്നു ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോമ്പണൻസ് ആയാലും പാർട്സ് ആയാലും ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നു ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ചേഞ്ചസും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് അന്യോന്യം മാറ്റി ഇടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ കോമ്പണൻസ് ആർ മാസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അൺലെസ് ദ ആർ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽഡ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർപ്പസ് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെ നമുക്ക് അത് അത്ര അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ലാതെ വരും അപ്പോൾ ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിലിറ്റി വി മീൻ ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കോമ്പണൻസ് മാനുഫാക്ചർ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണൽ അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ കോമ്പണൻസ് എല്ലാം തന്നെ Uh, manufactured by different personnel under different environments can be assembled and replaced without any further rectification adayathu vere adile oru rectification cheyade nammalku adil maatrangal onnum varuthaade thanne adu maati edanum adu assemble cheyanum sadikkunnengil avadu adinaana nammal interchangeability ennu parayunnathu ini interchangeability idu maati idanam ennundengil endayirikkanam idinde ellam alavugal same aayirikkanam എന്നാൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ച് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലി ഈ എല്ലാ കോമ്പണൻസും ഒരേ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനെ കുറിച്ച് കണ്ടത് ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുന്നു ഇത്ര അളവ് മുതൽ ഇത്ര അളവ് വരെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേറെ വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സിസ്റ്റംസ് ഐ എസ് ഒ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിസ്റ്റം ജർമ്മൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിൻ തുടങ്ങി പല ടേംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വേറൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി ആൻഡ് നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു കോമ്പണൻറ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതിൻ്റെ മെയിൽ കോമ്പണൻറ്റ് ഫീമെയിൽ കോമ്പണൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം നോൺ സെലക്റ്റീവ് അസംബ്ലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെയിൽ കോമ്പണൻറ്റിനോ ഫീമെയിൽ കോമ്പണൻറ്റിനോ മാച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതായിരി
വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് നമ്മൾ ഒരു നീളം അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നീളം ഇത്ര ഒരു നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു അളവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഇനി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പം സൈസ് എന്ന അതൊരു ഒറ്റ ടേം അല്ല ഇനിയും പല ടേംസും വരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ബേസിക് സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വിച്ച് ദ ഡയമെൻഷണൽ ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ഗിവൺ നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അളവിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനിയും ഈ ഡീവിയേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ട്വന്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ട്വന്റി മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ട്വന്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അളവുകൾ തരുന്നത് അപ്പൊ ആ ട്വന്റി ആണ് അവിടുത്തെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി താഴേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അതുപോലെ ട്വന്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ട്വന്റിയെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അളവുകൾ തരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അളവിലേക്ക് നമുക്ക് പതുക്കെ വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് അളവിനെ ബേസ് ചെയ്താണോ നമ്മളുടെ അളവുകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേം ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസ് ദർ ആർ എക്സ്ട്രീം പെർമിസിബിൾ സൈസസ് വിത്തിൻ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു മേക്ക് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ലിമിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടേമാണ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അളവിനകത്ത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലിമിറ്റ്സ് അതായത് മാക്സിമം മിനിമം ലിമിറ്റുകളാണ് നമുക്ക് തരിക അപ്പോൾ മാക്സിമം തരുന്ന അളവിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്സും മിനിമം തരുന്ന അളവിനെ മിനിമം ലിമിറ്റും എന്ന് പറയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ദി ടു ലിമിറ്റ് സൈസസ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു അളവ് തന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് ഇത്രയാവാം നമ്മൾ നേരത്തെ ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു അളവ് നോക്കുക ട്വൻ്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അതുപോലെ ട്വൻ്റി മൈനസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ കാണാം അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അതായത് അവിടെ ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് അതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് പത്തൊമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒൻപത് ഒൻപത് അഞ്ച് എന്ന് കാണുന്നു അത് അതിൻ്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസും ആണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൻ്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അതുപോലെ ട്വൻ്റി പ്ലസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റും മിനിമം ലിമിറ്റ് ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ സെവനുമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് മിനിമം ലിമിറ്റ് ട്വൻ്റി പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ സെവൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിനകത്താണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസ് അവിടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയും അത് ഏറ്റ ചെറിയ സൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളർ ഓഫ് ദി ടു ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് സൈസസ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ്സ് തരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആക്ച്വൽ സൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സൈസ് കണ്ടു പിന്നെ ബേസിക് സൈസ് കണ്ടു ലിമിറ്റ് സൈസ് കണ്ടു ഇനി ആക്ച്വൽ സൈസ് ആക്ച്വൽ സൈസ് അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ പല ലിമിറ്റുകൾ കൊടുത്തു നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ഈ ഇതിനനുസരിച്ച് ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ അളവിന് അകത്തായിരിക്കണം പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ടേംസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ അളവിനകത്ത് ഇയാൾ
ഉപയോഗിക്ക ബി എ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഹോൾ ആൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രിൽ ഹോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോളുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാറ് എന്നാൽ ഈ ബി എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോൾ എന്ന പദം അത് അവിടെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേമിലും ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ബി എ എസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് all the internal features of a component including those which are not cylindrical are designated as hole appo nammal idu vare padichu vechina hole ennalla concept il ninnum cheriya maatram undu ivide ella internal features neyum ivide hole ennor padam kondana denote cheyyunnathu ba system thile nammal pratheechum alavugale denote cheyan vendra nammal ubhayikkunnathu ivide നമ്മള് ഹോൾ എന്നുള്ള പദം എല്ലാ ഇന്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഹോൾ എന്ന് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹോൾ എന്നത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിലും അതുപോലെ സിലിണ്ടറിക്കൽ അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്റ്റിലും ഹോൾ എന്നുള്ള പദം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഇൻ ദ ബി എസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ കോമ്പനന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോസ് വിച്ച് ആർ നോൺ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ചിത്രത്തിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ കാണാം ഇൻ ദ ബി എ എസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിറ്റ്സ് ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയും സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സും സിലിണ്ടറിക്കലും നോൺ സിലിണ്ടറിക്കലും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ അളവുകളെയും നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡീവിയേഷൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ ടേബിളിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഡീവിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾജിബ്രിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ സൈസ് ടു ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിക് സൈസ് ഒരു സൈസും അതിൻ്റെ ബേസിക് സൈസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ അപ്പർ ഡീവിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീവിയേഷൻ വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളുടെ ആ ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഈ പ്ലസ് നമ്മൾ തരുന്ന ആ ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ഇനി ലോവർ ഡിവിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് തരുന്നു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോവർ ഡിവിയേഷൻ അതായത് താഴേക്ക് ഈ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നമുക്ക് എത്രമാത്രം താഴേക്ക് പോകാം എന്ന് തന്നെയാണ് ലോവർ ഡിവിയേഷൻ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ ഡിവിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾജിക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ആക്ച്വൽ സൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസിക് സൈസ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ഡിവിയേഷൻ ഇനി എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൻറ്റ് അളന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആക്ച്വൽ സൈസും ബേസിക് സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സൈസും ബേസിക് സൈസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പർ ഡിവിയേഷൻ ലോവർ ഡിവിയേഷൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് മിനിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഈ ടേബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ടോളറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ദ മിനിമം ലിമിറ്റ് ഓഫ് സൈസ് അപ്പോൾ മാക്സിമം ലിമിറ്റും മിനിമം ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഓൺലി ആസ് എ നമ്പർ വിത്തൌട്ട് എ സൈൻ അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ മാത്രമായിട്ടാണ് എഴുതാറ് അവിടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതാറില്ല ജസ്റ്റ് അവിടെ ഈ ഡിഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും
ഹോൾ സൈസും സിംപ്ലിഫൈഡ് സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റ് ഈ ക്ലിയറൻസ് ഫിറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ടൈമാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ദേർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഇൻ ദ ബി എ എസ് സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ലെറ്റർ സിമ്പിൾസ് ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഹോൾസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഫോർ ഷാപ്സ് ഇനി ഡീവിയേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പല രീതിയിലും ഉള്ള ഫിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിയിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് എടുക്കുക നമ്മുടെ ഫിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെയുള്ള ഫിറ്റാണോ നമ്മൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാഹചര്യത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പല ഡീവിയേഷൻസും ബി എ എസ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹോളിനെയും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷാഫ്റ്റിനെയും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു എ ഇ ടു സെഡ് എ ബി സി ഡി ഇസെഡ് വരെ ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സിൽ ഐ എൽ ഒ ക്യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഈ അഞ്ച് ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് ജെ എസ് ഇസെഡ് എ ഇസെഡ് ബി ആൻഡ് ഇസെഡ് സി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് ആണുള്ളത് എ ടു സെഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എ ടു സെഡിൽ നമ്മൾ ഐ എൽ ഒ ക്യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഇതിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ആ പ്രത്യേകിച്ച് അത് എഴുതുന്നതിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അവരങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐ എൽ ഒ ക്യു ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ജെ എസ് ഇസെഡ് എ ഇസെഡ് ബി ആൻഡ് ഇസെഡ് സി എന്ന പുതിയ ഒരു സെറ്റ്സിനെ കൂടി തന്ന് മൊത്തം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡീവിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ നമ്മുടെ ബി എ എസ് സിസ്റ്റം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിയേഷൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി എബവ് ഫോർ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ജെ സെഡ് ഇസെഡ് എ സെഡ് ബി സെൽ സി ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഫോർ ജെ എസ് ഹോൾസിന് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റർ ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ആണുള്ളത് അത് ഹോളിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടും സ്മോ ഷാഫ്റ്റിനെ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലി ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിവിയേഷൻസ് ഓഫ് ഹോൾസ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണാം അവിടെ ഒരു ബേസിക് ലൈൻ അഥവാ സീറോ ലൈൻ അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ ജെ എസ് വീണ്ടും ജെ കെ എം എൻ പി ആർ എസ് ടി യു വി എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഇസെഡ് എ ഇസെഡ് ബി ആൻഡ് ഇസെഡ് സി ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് അതായത് ബേസിക് സൈസിൽ നിന്ന് അത് എത്രമാത്രം മാറ്റം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ അത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എങ്ങനെയുള്ള ഡീവിയേഷൻസ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് സീറോ ലൈൻ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ആണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ എ ടു എച്ച് എടുക്കുന്നു ജെ എസും ആ സെയിം ലൈൻ വരുന്നു ജെ മുതൽ താഴേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് ബേസിക് സൈസിലും താഴെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലെ ഇനി ഷാഫ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസിക് സൈസിൽ സീറോ ലൈനിൻ്റെ താഴെ എ ടു എച്ച് എച്ച് വരുന്നു ജെ എസ് എക്സാക്ട്ലി നമ്മളുടെ സീറോ ലൈനിൽ വരുന്നു ബാക്കി ജെ മുതൽ ഇസെഡ് സി വരെയുള്ളത് ഗ്രാഫിക് ലൈൻ സീറോ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാക്ട് സൈസ് ഈ ഓരോ ലെറ്ററിനും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അളവുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് ആർ ഫോർ അച്ചീവിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഫിറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിറ്റ് ആണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസിൽ ഏത് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ
ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് അതായത് ആ പർട്ടിക്കുലർ മാനുഫാക്ചറർക്ക് എത്രമാത്രം ആക്യുറസി മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രമാത്രം ആക്യുറസി വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പല ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ഐ ടി സീറോ വൺ എന്നുള്ള ഐ ടി നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസിന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി സീറോ വൺ ഐ ടി സീറോ പിന്നെ ഐ ടി വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ പതിനാറെണ്ണം മൊത്തം പതിനെട്ട് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ട് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഡീവിയേഷൻസ് ഫോർ ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻ ആർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടോളറൻസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ സൈസസ് റേഞ്ചിങ് അപ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം നമ്മുടെ ഈ ചാർട്ടിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡീവിയേഷൻസും അതുപോലെ ഈ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസും ഇതെല്ലാം ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൈസ് വരെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം സൈസ് വരെ ഉള്ള ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഡീവിയേഷൻസും അതുപോലെ ടോളറൻസ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസ് എത്ര മാത്രം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ ചാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ടോളറൻസിൻ്റെ ചാർട്ടാണ് ഓരോ സൈസിനും അനുസരിച്ച് എത്രമാത്രം വരണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഡീവിയേഷൻസ് നമ്മളുടെ ഓരോ സൈസിലും വരുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരെ വരുന്ന ഡീവിയേഷൻ സൈസിൽ വരുന്ന ഡീവിയേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചാർട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രോക്സിമ ക്ലാസ്സുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 